আসসালামু আলাইকুম তাওহিদ ম্যাথ স্কুল থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব সেট সম্পর্কে সেট চ্যাপ্টারটি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের সপ্তম অধ্যায় এবং নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং একই সাথে উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায় রয়েছে আজকে আমি সেটের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব সেট এই শব্দটির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত আছি যেমন ডিনার সেট মোবাইল সেট বইয়ের সেট জুয়েলের সেট ইত্যাদি কিন্তু গাণিতিকভাবে সেটকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় আজকে আমরা সে বিষয়টি জানব তোমরা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো সেটকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত স্বতন্ত্র বস্তুর সংগ্রহকে সেট বলে সেটের উপাদানগুলোর কোনো ক্রম নেই সেটের এই সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে যে কোনো বস্তু সেটের উপাদান হতে পারে না অর্থাৎ আমরা সেটের সংজ্ঞা হিসাবে এভাবে বলতে পারবো না যে যে কোনো বস্তুর সংগ্রহকে সেট বলে সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে সেটের উপাদান হতে হলে বস্তুগুলোকে চারটি শর্ত মেনে চলতে হবে প্রথম শর্ত হচ্ছে বস্তুগুলোকে বাস্তব জগতের হতে হবে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে বস্তুগুলোর সুসংজ্ঞায়িত হতে হবে তৃতীয় শর্ত হচ্ছে বস্তুগুলো স্বতন্ত্র হতে হবে এবং চতুর্থ শর্ত হচ্ছে বস্তুগুলোর কোনো ক্রম থাকবে না তাহলে প্রথম শর্তে কি বলা হলো প্রথম শর্তে বলা হলো যে বস্তুগুলো বাস্তব জগতের হতে হবে বাস্তব জগৎটা কি আমাদের যে জগৎটা রয়েছে সেটাই তো বাস্তব জগৎ যে সকল বস্তুগুলো আমরা দেখতে পাই যেগুলো আমরা স্পর্শ করতে পারি যেগুলো আমরা অনুভব করতে পারি সে সকল বস্তুগুলোই তো বাস্তব জগতের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় শর্তে বলা হলো যে এই বাস্তব জগতের বস্তুগুলোর মধ্যে যেগুলো সুসংজ্ঞায়িত ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় ওয়েল ডিফাইন সে সকল বস্তুগুলো সেটের উপাদান হতে পারবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়েল ডিফাইন বা সুসংজ্ঞায়িত বস্তু কোনগুলো ওয়েল ডিফাইন বা সুসংজ্ঞায়িত বস্তু বসতে হলে আমাদেরকে কতগুলো এক্সাম্পল লক্ষ্য করতে হবে তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শোনো মনে করো তোমাদেরকে বলা হলো তোমাদের ক্লাসের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নাম লেখার জন্য তোমরা কি সবাই একই শিক্ষার্থীদের নাম লিখবে লক্ষ্য করে দেখো মেধাবী বলতে কোন ক্ষেত্রে মেধাবী সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয় কারণ একজন শিক্ষার্থী পড়াশোনায় মেধাবী হতে পারে খেলাধুলায় মেধাবী হতে পারে এবং বুদ্ধি বিবেচনাও মেধাবী হতে পারে যেহেতু মেধাবী বলতে কোন ক্ষেত্রে মেধাবী সে বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় সুতরাং তোমরা যে সকল শিক্ষার্থীদের নাম লিখবে সেগুলো ওয়ালিফাইন বা সুসংজ্ঞায়িত উপাদান হবে না কিন্তু তোমাদেরকে যদি বলা হয় তোমাদের ক্লাসের এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত রোল যাদের তাদের নাম লিখার জন্য তোমরা কিন্তু সবাই একই শিক্ষার্থীদের নাম লিখবে কারণ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত রোল যাদের তাদের নাম সুনির্ধারিত সুতরাং ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলো পাবো সেগুলো ওয়েল ডিফাইন বা সুসংজ্ঞায়িত উপাদান আরো একটি এক্সাম্পল লক্ষ্য করো যদি তোমাদেরকে বলা হয় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ভালো খেলোয়াড়দের নাম লেখার জন্য তোমরা কি সবাই একই খেলোয়াড়দের নাম লিখবে খুব ভালো করে লক্ষ্য করো ভালো বলতে কোন ক্ষেত্রে ভালো সে বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় কারণ একজন খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে ভালো হতে পারে বোলিংয়ে ভালো হতে পারে অথবা ফিল্ডিংয়ে ভালো হতে পারে সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো সুসংজ্ঞায়িত নয় কিন্তু যদি বলা হয় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বলারদের নাম লিখার জন্য তবে কিন্তু সবাই তোমরা একই বলারদের নাম লিখতে পারবে কারণ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বলারদের নাম সুনির্ধারিত সুতরাং ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলো পাবো সেই উপাদানগুলোকে ওয়েল ডিফাইন বা সুসংজ্ঞায়িত উপাদান বলা যাবে আর একটু সহজভাবে লক্ষ্য করো যদি তোমাদেরকে বলা হয় এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে জোর সংখ্যাগুলো লিখার জন্য তোমরা সবাই কিন্তু একই সংখ্যা লিখবে কারণ এক থেকে দশ পর্যন্ত জোর সংখ্যাগুলো সুনির্ধারিত আর সেই সংখ্যাগুলো কি সেই সংখ্যাগুলো হচ্ছে টু ফোর সিক্স এইট এবং টেন যা কি জিজ্ঞেস করো না কেন সবাই কিন্তু বলবে এই সংখ্যাগুলো এক থেকে দশ পর্যন্ত জোর সংখ্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলো বা এই উপাদানগুলো সুসংজ্ঞায়িত বা ওয়েল ডিফাইন বলা যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল বস্তুগুলো সেটের উপাদান হওয়ার ব্যাপারে 
সবাই একমত পোষণ করে সে সকল বস্তুগুলোকে ওয়েল ডিফাইন বা সুসংজ্ঞায়িত বস্তু বলা হবে এবার আসো স্বতন্ত্র বলতে কি বোঝায় সেটা দেখি ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় ডিস্টিংক অর্থাৎ ডিস্টিংক বা স্বতন্ত্র বলতে বোঝায় কোনো উপাদান একাধিকবার আসবে না অর্থাৎ কোনো উপাদানের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো যদি তোমাদেরকে বলা হয় এই সংখ্যাগুলোর স্যাট গঠন করার জন্য তাহলে তোমরা কিভাবে লিখবে যেখানে তিন একাধিকবার আছে এবং পাঁচ একাধিকবার আছে সেটে কি একাধিকবারই অন্তর্ভুক্ত হবে না সেটে একাধিকবার অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ সেট তোমাদের কাছ থেকে জানতে চায় যে কোন কোন উপাদান নিয়ে সেট গঠিত হবে সেট এটা জানতে চায় না যে কোন উপাদান কত সংখ্যক বার আছে তাহলে আমরা এই সংখ্যাগুলোর সেটকে লিখতে পারি ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেটের উপাদান সম্পর্কে আরো একটি কথা বলা আছে যে বলা হয়েছে যে সেটের উপাদানগুলোর কোনো ক্রম নেই ক্রম বলতে কি বোঝায় ক্রম বলতে বোঝায় পরপর আসা যেমন এই সেটটিতে সংখ্যাগুলো পরপর আছে যেমন একের পর দুই দুইয়ের পর তিন তিনের পর চার এবং চারের পর পাঁচ অর্থাৎ সংখ্যাগুলো ক্রমান্বয়ে আছে কিন্তু এই একই সেটকে যদি আমরা এভাবে লিখি অর্থাৎ উপাদানগুলো যদি আগে পরে লিখি তাহলে এই সেটটি কি একই সেট নির্দেশ করবে উত্তর হল যে হ্যাঁ এই সেটটি একই সেট নির্দেশ করবে কারণ সেট তোমাদের কাছ থেকে কেবলমাত্র জানতে চায় যে কোন কোন উপাদানগুলো নিয়ে সেট ঘটিত হবে সেট এটা জানতে চায় না যে কোন উপাদানের অবস্থান কোথায় আছে সুতরাং পুরো আলোচনা থেকে আমরা সেটকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি তোমরা বোর্ডে লক্ষ্য করো বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বা সুনির্ধারিত বা সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র বস্তুর সংগ্রহকে সেট বলে সেটের উপাদানগুলোর কোনো ক্রম নেই 